Hello, everybody. Can you hear me? Hi, good evening, yes, teacher. Okay. Good evening. Hello, good evening. Okay, just give Hello, me a Hello, teacher. Hello. <laughs> How are you? Fine. Fine, teacher. And you? I'm doing fine. Thank you. A little sleepy. Okay, but here we are. Aquí estamos. <laughs> ya veo decoraciones navideñas ahí de fondo. Y estamos con todo el espíritu navideño. <laughs> okay. I'm going to um, share the screen with you. Just a moment. Let's see. All right, everybody. Can you see the screen I am sharing? Yeah, I see the chat. Thank you very much. Yes, okay. Teacher. As usual, um, we're going to call attendance. That's the first thing. Lo primerito que vamos a hacer, como siempre, es llamar la asistencia o llamar sus nombres en la lista de asistencia. Let me see. Today is Wednesday, the 30th. Okay. Andrea Ixchel Sanchez Aguilar. Present teacher. Thank you. Blanca Mireya Galdames Hernández. Blanca Mireya Galdames Hernández. Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Present teacher. Thank you. Carlos René Ramírez Varillas. Celia Verónica Pleites López. Celia Verónica Pleites López. Celia Verónica, no. Claudia Yesenia Évora de Hernández. Present teacher. Thank you. Doribel Arelí Arriaza Flores. Present teacher. Thank you. Elena Gabriela Jovel Valle. Present teacher. Thank you. Emanuel Portales Hernández. Emanuel Portales Hernández. Fátima Noemí Rivera Rivas. Present teacher. Thank you. Irma Zuleima Grande de Cuellar. Irma Zuleima Grande de Cuellar. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Present teacher. Thank you. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Thank you. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Present teacher. Thank you. Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Present teacher. Thank you. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Present teacher. Thank you. Jose Alexi Ávila Alfaro. Jose Alexi Ávila Alfaro. Jose Aristides Moreno Alberto. Jose Aristides Moreno Alberto. Jose Manuel García García. José Manuel García García. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. José Manuel, ahí está, ya lo vimos. José Manuel García. Ok, thank you, José Manuel. Uh, Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Ligia Lisbeth Arias Abarca. Ligia Lisbeth Arias Abarca. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Present teacher. Thank you. Mirna Yanet Landos de Luna. Present teacher. Thank you. Ricardo Alexander Flores Osorio. 
Ricardo Alexander Flores Osorio. Saúl Alexander Lozano Calderón. Present teacher. Thank you. Wendy Lisette Carías de Cedillos. Present teacher. Thank you. Yolanda Arelí Flores de Humansor. Present teacher. Thank you. Surma Maritza Landaverde de Pineda. Present teacher. Thank you very much. Ok, más tarde llamo a quienes aún no me han contestado. Ok, teacher, everybody. Eh, yo soy ni Noemí Romero Parado. Quiero ver, aquí está. Ok, thank you. Se bueno. puede José Aristides Moreno Alberto. No, ella no, ella no. No, mentira, cómo no. Ok, José Aristides Moreno Alberto, ya está. ¿Alguien Blanca más que no Mireia, haya? Hernández. Blanca Mireya. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no haya mencionado? O, bueno, más bien que no haya escuchado su nombre porque lo mencioné a todos. ¿Alguien que, a quien no haya oído su nombre? Ok. Let's continue. Um, Everybody, welcome. This is Ingres Principiante Modulo 3, and that's me, Ivan Doñan, at your service. And this is session 11. Today is November 30th, 2022. Take a look. What are we going to do? Okay, first, there's a review de este tema. Un poquito complicado, yo entiendo. Pero tenemos que ver esto para saber pronunciar el pasado de los regular verbs correctamente. Okay, un tema o un repaso muy, muy, muy rápido que vamos a hacer. Ayer dijimos que había dos tipos de sonidos. ¿Quién se acuerda cuáles eran? José Manuel. Aunque creo que no va a poder contestar porque creo que el micrófono no le funciona. Pero tal vez si lo pone en el chat. Ok. Uh, Wendy Lisette. Yes, teacher. Voice, voiceless. Voiced and voiceless. That is correct. Ok, thank you. Uh, los otros que querían participar también. Thank you very much. Ok, yeah, we have voiceless sounds and we have voiced sounds. What is the difference? Voiceless sounds. When you produce voiceless sounds, you can't hear your voice. There is no voice. And when you touch your throat, you feel no vibration. Okay. What about voice sounds? Okay. Por acá nos avisa José Alexi tiene problemas de conexión y con el audio. Okay. Gracias por avisar. Okay. Uh, voice sounds. What happens with voice sounds? When you have voice sounds, you produce your voice. And if you touch your throat, you will feel some vibration. You have some examples of these sounds. Acuérdese, estas no son letras, son representaciones gráficas de sonidos. Esta no es una F, más bien es el sonido. Okay? This is voiceless. This is voiced. This is voiceless. This is voiced. This is voiceless. This is voiced. B. This is voiceless. T. This is voiced. D. This is voiceless. This is voiced. G. This is voiceless. Sh. This is voiced. Z. This is voiceless. Ch. This is voiced. J. So let's hear the voiceless sounds. En ninguno de esos se produce mi voz. Solo es el sonido del aire escapando de mi, de mi boca. En los siguientes, en todos se produce la voz y en todas vibran las cuerdas vocales. Yeah. 
Also, all vowel sounds are voiced. Todos los sonidos de vocal caen en esta categoría, voiced. Okay? So, what about this? You have some examples. Usted tiene que identificar el sonido con el que termina determinado verbo para saber la pronunciación de ed. Todos los siguientes terminan con voiceless sounds. Sorry. Okay. Stop. Complete. Kick. Laugh. Unearth. Kiss. S finish. Sh watch. All of them finish in a voiceless sound. Take a look at these. All of these are voiced sounds. Rub, b, decide, d, flag, g, love, v, bathe. Amaze, damage, dodge, j. Todos ellos terminan en un voiced sound. Y si usted se fija en esta lista que le acabo de mostrar y la anterior, todos esos verbos están en forma base. ¿Ok? Now, take a look. Entonces, ¿en qué consiste? The pronunciation of regular verbs ending in ed depends on the final consonant sound of the verb in base form. There are three ways to pronounce ed endings of regular verbs. Rule number one. Repaso, lo que vimos ayer. The final voice sound, si el sonido final del verbo regular en su forma base es voiced, entonces el ed se pronuncia d, d, que a su vez ese sonido es voiced también, porque se produce la voz d. Examples, call, the final sound, l, l, that's a voiced sound. So, ¿cómo se pronuncia el verbo en pasado? ¿Cómo, cómo sería? ¿Quién me ayuda? Claudia. Sería called. Called. Okay, that's right. Called. Así es. Very good. Thank you. Another example. Clean. Final sound. Mm. Clean. Mm. It's a voice sound. So, how do you pronounce the past of clean? Participants, please. Saul. Cleaned. Cleaned. That's right. Yeah. Cleaned. Correct. Very good. Cleaned. Así es. Porque el verbo en forma base terminaba con un voice sound. Entonces, en pasado, el ed se va a pronunciar d. Mucho ojo con esto. Ese sonido d, a su vez, también es un voice sound. Es d, d. Escuchan mi voz, ¿verdad? Hasta lo puedo hacer más fuerte. D, d. Es un voice sound también. Ok. Love, final sound, v, v, voiced. So what is the past of love? Jaime. It. Again, please. Love it. Ah, cuidado, porque no es ed. Solo sería loved. Loved. Ajá, uh -huh. loved. That's the past. Mm -hmm. Entonces, se pronuncia como el verbo en su forma base, que es love, solo que le agrega el sonido d al final. Loved. Mm -hmm. Next. Thank you, Jaime. Enjoy. Hoy. It's a vowel sound. Es un sonido de vocal. Y dijimos que todos los sonidos de vocal eran voiced. So, enjoy. What is the past of enjoy? Who wants to participate? Claudia. 
enjoyed. Enjoyed. Mm -hmm. Enjoyed. That's right. Very good. Okay, next. Offer. Offer. The final sound is er. Er. That's a voiced sound. Er. What is the past of offer? Claudia Evora. And then, okay, uh, Claudia, Claudia. Oh. Vamos, okay. vamos a darle. A, excelente que me participe, me encanta, pero veamos. Quiero que los demás también ahí echemos, le demos un. We give it a try, ¿verdad? Que intentemos. Wendy. Offered. Offered. Mm -hmm. The past is offered. Very good. Ok. Eh, muchas gracias a todos los que me están participando. Queda siempre la atenta invitación a todos los demás a que, que lo intenten también, ¿verdad? Lo peor que puede pasar es que lo voy a corregir respetuosamente, ¿verdad? Y vamos a aprender todos. Es lo peor que va a pasar. Y de cualquier manera, usted sale ganando. Ok. So, offered. Very good. So, again, the rule is if the final sound of the verb in base form is voiced, then the ed ending is pronounced d. Ese sonido d también es voiced. Rule number two. If the final sound of the verb in base form is voiceless, then the ed is pronounced El cual, a su vez, también es un voiceless sound. Usted no produce su voz al decir t, t, t. Es voiceless también. Examples. You have help. It's the final sound. What is the past of help? Veamos. Andrea Ixchel. Help. Helped. That's right. The past is helped. Correct. Very good. Thank you, Andrea. Another example. Look. Final sound. <coughs> Voiceless. So, what is the past of look? Wendy. Looked. Looked. Okay. Very good. Looked. Por aquí me comenta Zulma Maritza y José Alexi que tienen problemas de internet. Por momentos no escucho nada. Híjole. Si ahí... Tenemos un problema. Bueno, de igual manera, recuerden que la clase queda grabada. Si se pierde en alguna sección, siempre podemos verlo más tarde, ¿verdad? Pero igual, gracias por comentármelo. Ok, Mirna, you're next. O oh, no sé si tenía una pregunta, Mirna. No, participar. Ah, ok, cuando... great, great. Ok. Ok, the next verb is wash. Shh. Voiceless sound. What is the past of wash, Mirna? Wash, wash. El sonido tendría que ser. Sería. Wash. No, no me sale. Okay, no le sale, no le sale. Okay, no hay problema. Claudia Evora. Washed. Washed. Ah, uh -huh. washed. That's the past. Washed. Mm -hmm. Okay. Thank you. Um, the next verb is laugh. The final sound is laugh. It's a voiceless sound. Saul, what's the past of laugh? Yolanda Reli goes for the next one. Uh, the microphone, Saul. Left. Laughed, correct. The past is laughed. That's right. Very good. Thank you. Then the next one, you have the verb kiss. Okay, nos gusta todo, ¿verdad? Kiss. Gusta dar besitos. Okay, the final sound is s, s, voiceless sound. What is the past of kiss, Yolanda? Hi. Hi. Uh, kids. Again, please. Yep. <laughs> kids. Kids. Me parece que aparece el sonido antes y no al final. Sería kiss y al final el sonido t. Kiss, kiss. Ok, let's repeat. Kiss, kissed. Kiss. Kissed. 
kids are... <risa> Ese, ese sonido, sí, es un poquito complicado, uh -huh. yo sé. Ese sonido al final es clave. Tiene que sonar t, t, kissed, kissed. Ese es el pasado de kiss. Ok, everybody, thank Vamos you. Vamos a practicar. Hay que practicarlo, correcto. Ok, Doribel, you go for the next one. You go for the next one, I'm sorry. So, bueno, ya vimos, esas son las mismas reglas de ayer, pero hay una regla final. ¿Qué sucederá cuando tenemos un verbo como decide? Decide. ¿Cuál es el sonido final del verbo decide? No, no cómo se pronuncia en pasado, sino el sonido final del verbo en forma base decide. ¿Cuál es ese sonido? Saúl. Decided. Ok, veamos, el sonido final de decide es D. D. Ok, ese es el sonido final, D. Es un voice sound. Si nosotros seguimos la regla, vamos a decir, bueno, es un voice sound, así que sigue la primera, pero... ¿Qué va a suceder si seguimos la primera regla? ¿Cuál sería el problema? Wendy. Que se escucharía decide y uh -huh. no termina así porque... Es el mismo es, sonido. Así es. Ajá. Se escucharía decided. Ajá. Y eso no suena bien. Ok. Decided. Uh -uh. Ahí hay un problema. Yolanda, no sé si tenía una consulta o, o le quedó la manita levantada, nada más. <ríe> le quedó la manita. Yo, yo, yo estaba cansada. Ajá, ya le va a cansar la mano. Ahí. <ríe> ok, veamos ya. qué sucede con un verbo como complete. Complete. What is the final sound of complete? José Manuel dice... It, son doble sonido. Así es. Tiene razón, José Manuel. Ok. What is the final sound of complete? ¿Cuál es el sonido final del verbo complete en su forma base? Complete. Uh -huh. Si ustedes se fijan, el sonido final de complete es t. Así que. Nos queda así. Complete. Y el sonido t es voiceless. Pero decimos nosotros, ah, termina en un voiceless sound. Entonces voy a seguir la segunda regla. Pero ¿cuál es el problema? Caemos en lo mismo. Si aplicamos la regla, entonces nos va a quedar el mismo sonido seguido uno del otro. Y no vamos a decir el pasado complete. Eso no está bien. Entonces... Para estos casos, aparece la tercera regla de pronunciación. Dice José Manuel, son doble sonido. Ajá, queda id. Uh -huh. José Manuel sabe la regla. Ok. ¿Qué pasa si el sonido final del verbo ya de por sí es este, d, o este, t? Como no podemos repetir el mismo sonido porque suena bien feo, entonces el ed se pronuncia id. Id. Eso es lo que va a pasar con estos ejemplos. Veamos. Need. Need. Termina en d. O sea, en este sonido precisamente. Si seguimos la regla nos quedaría need, need d. Pero eso no suena bien. Entonces como es este sonido, el id va a sonar Id. The past of need is needed. Needed. Another example. Want. Want. Final sound is t. Es este sonido en particular. No podemos aplicar la regla a esta porque si no nos queda want t y eso no existe. Entonces, si termina en el sonido D o el sonido T, entonces el ID se pronuncia ID. 
Aquí hay una pequeña variación en pronunciación, pero eso depende del acento que estemos utilizando. Si fuera en Inglaterra sería wanted, se pronuncia bastante este sonido, wanted. Pero en Estados Unidos y Canadá se dice wanted, wanted, need, need. Casi no se oye esa T que va por medio, wanted. Lo que sí es importante que el sonido final sí es id, wanted. Another example, decide que es el mismo que les había puesto yo aquí. Decide. It ends with d. D. It's this sound. What is the past of decide? Who wants to participate? Claudia Évora. Decided. Decided. That's right. Decided. Very good. Another example. Complete. Que es el otro que estaba mencionando. The final sound of complete is complete. What is the past of complete? Blanca Mireya. Completed. Completed. Correct. Very good. Completed. Id. Id. Very good. The last one. Visit. Visit. Final sound. T. What is the past of visit? Wendy. Visited. Visited. Correct. Ahí está. Esas son las reglas de pronunciación. Ahora, estoy 100% consciente que esto no es fácil. Que esto al principio nos vamos a confundir bastante al tratar de hacerlo. Y es lo más normal del mundo. Cuando yo, cuando yo estaba en clase y me enseñaron esto, lo que yo pensé, pues chica y... ¿Y qué? Tengo que analizar cada verbo, cómo termina, para ver cómo lo voy a pronunciar bien. Todo me voy a trabar cuando esté hablando. No me va a salir fluida la conversación. Y la verdad es que sí, hay que analizar el verbo. Sin embargo, poco a poco, a medida que usted lo va haciendo una y otra vez, se va volviendo un proceso automático y no tiene ni siquiera que pensarlo. Pero solamente va a llegar a ese punto si hace un esfuerzo consciente por tratar de pronunciar correctamente. ¿Qué quiere decir? De aquí en adelante, para estas clases y todo lo que sigue, y si vuelven a ser mis alumnos algún día, lo voy a mantener, yo le eh, admito a usted que se confunde entre estos tres sonidos. Que a veces usted... Eh, Resulta que el sonido era D, pero usted me pronunció T. Bueno, se lo valgo porque está intentando. Que a veces era id, pero me pronunció T. Se lo valgo porque está intentando. Lo que no le voy a valer es que usted pronuncie ed. Ed no. Porque entonces ni siquiera lo está intentando, ¿verdad? Ahí sí ya no, mire. Ahí sí. Ahí sí me está demostrando que no, que... que que la regla le da igual, ¿verdad? No, así que, no, no me vaya a decir call it, clean it, love it, no, 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 nada de eso, ¿verdad? Intente pronunciarlo correctamente, si no le sale el sonido correcto, ok, bien, al menos lo está intentando y eventualmente lo va a hacer correctamente. Pero, por favor, inténtelo, ¿verdad? Ok, we have an exercise. Quería ponerles un ejercicio bien largo que preparé hace tiempos, pero no, no terminamos la clase nunca. Ok, pronunciation, simple past ED endings. This is in the platform, ok, esto está en la plataforma. Listen and practice, notice the pronunciation of ED. Ok, I want you to listen and I need you to classify the verbs according to the ED ending, the pronunciation. For example, you have t, like work. So, worked, watch, ch, ch, voiceless, watched, the sound d, clean, mm, mm, voiced, cleaned, stay, a, a, voiced, stayed. What about this one? Invite, t, ya es este sonido, así que invited. Is. Visit. T -t. We have this sound. So, visited. Is. I'm going to play the track. I want you to listen. 
and I need you to classify the verbs in the right category according to the ed ending, the pronunciation of the ed ending. Okay? Ahí vamos. Avísenme, por favor, si escuchan. These verbs end in t. Worked. Watched. Could you hear that? Okay. Thank you. Yeah, teacher. Thank you. Thank you very much. Okay, let's continue. These verbs end in d. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Okay. Let's listen. We have the first one. Cook. Cook. Analicen cuál es el sonido final de cook y dependiendo de eso, díganme por favor en qué categoría va. Raise your hand, please. If you have the answer, please raise your hand. chat entry here. José Manuel dice, um, bueno, me ha puesto dos respuestas ahí, no sé cuál de las dos. <laughs> ok, uh, Wendy. Um, Bosley, voiceless um, tea. Cooked. Ok, cooked. Cooked. That's correct. Cooked. Okay, very good. What about the second one? Exercise. Exercise. Wendy. Uh, exercise. Idi. Id. Are you sure? What is the final sound if exercise? Exercise. Tenemos chat entries here. Jose Manuel dice D. Okay, Jaime, D. Veamos. Saúl. ¿Qué dice Saúl? It's D, yes. D. Okay, the, fi the final sound of exercise is z, z. It's a voice sound. So, exercised. Mm -hmm. Esos son algunos que cuestan un poquito, sobre todo los que terminan en ese sonido porque fácilmente se confunden con el voiceless sound z, z, ¿verdad? Pero hay que aprender la pronunciación ahí, ¿verdad? Exercised. Okay, good. What about listened you have the verb listen what about this one sulma maritza id uh, the last one listen listened veamos en su forma base tenemos el verbo así listen the final sound Listen, mm, it's a voiced sound. Por lo tanto, Jaime dice id, José Manuel dice id. Vamos a ver. Listen, mm, ¿cómo nos quedará entonces? Id. I'm sorry. Um, listen. Not exactly. Listen. 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 The second option. Listen. Okay. Listen. ¿Por qué? Porque listen. termina con el sonido mm, que es voiced. Por lo tanto, la regla nos dice si el último sonido del verbo en forma base es voiced, entonces el ed se pronuncia d. Eh, acuérdense que estos que están acá no son letras, así que esta no es una t, esta no es una d y esta no es id. Son sonidos, este es el sonido t, este es el sonido d y este es el sonido id. Uh -huh. Ok, 
What about the next one? Need. What about this one right here? You have the verb need. Wendy. Um, ending in D uh, is a needed. Needed. ID. Uh -huh. ID. Okay, needed. That's right, you have needed. ¿Por qué será eso? Porque need ya de por sí termina con el sonido D. Por lo tanto, tenemos que decir needed. Ok, sería id, needed. Thank you very much. What about shop? You have the verb shop in base form. Do, does it end with the sound t, with the sound d, or with the sound id? Saul. The sound d. This one, yeah. the second one, d. Yeah, yeah. Okay. Yeah, the um, Jose Manuel dice id or d. The first option. The first option. ¿Quién me dijo eso? Por ahí escuché una vocecita. <laughs> Andrea Ixchel. Okay, okay. Thank you. Um, the first option. Yeah, because the final sound of shop is p. voiceless sound. It's voiceless. Por lo tanto, el pasado se va a pronunciar shopped. There you go. Shopped. Uh -huh. La clave siempre es el último sonido del verbo en su forma base. Eso, esa, nos va a decir cómo vamos a pronunciar el ed. Ok. The last one. You have the verb wait. What about the verb wait? Blanca Mireya. Sería wait, waited en ID. Uh -huh. It, it, ¿verdad? Waited. Así es. ¿Por qué? Porque termina con el sonido t, t. Y si es ya sea este sonido o este sonido, entonces el ID se pronuncia id. Waited. Ok. Yeah, that's right. So, everybody, I'm going to read the verbs. Si usted quiere, puede pronunciarlo en su casa en privacidad, ¿verdad? No, no voy a poner el micrófono si le da, si le da pena. <laughs> okay, you can practice that now. Okay. Worked. Watched. Cooked. Shopped. Cleaned. Stayed, exercised, listened, invited, visited, needed, waited. Ok. Y con eso terminamos esta sección. Solamente le recuerdo, intente pronunciarlo correctamente. Si se equivoca, Permitido, siempre y cuando lo esté intentando, ¿verdad? Así que nada de decir ed, porque ese sonido no es ninguno de los tres posibles. Ese no va de ninguna forma. Nunca me diga work it, watch it, clean it, stay it, invite it, visit it. No, nunca, nunca, nunca. Ok, let's continue. All right, listen objective. It's a little late now. 942. By the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements in the simple past using irregular verbs. Al final de esta clase, ustedes aprenderán a formar oraciones positivas y negativas en pasado simple usando verbos irregulares. Llegamos a esta parte tan temida. Grammar focus. Simple past statements, irregular verbs. I need a volunteer to read the first two sentences, please. Mm -hmm. Wendy Lisette, and then Braulio, and then Claudia, and then Saul. Tengan la manita levantada cuando termine su participación, si ya la pueden bajar, pero mientras tanto manténganla ahí para que no se me olvide a mí quién sigue. Okay, Wendy, please, the first two sentences. 
I did my homework. Mm -hmm. I didn't do laundry. I did my homework. I didn't do laundry. Thank you. Braulio, the second two sentences, the second pair of sentences. You grab a no. Mm -hmm. You didn't, uh, didn't grab a thing. You got up at noon, you didn't get up at 10. Thank you, Braulio. Very good. Claudia Evora. He went to the museum. He didn't go to the library. Okay. He went to, okay, pronunciation. He went to the museum. He didn't go to the library. Mm -hmm. Okay. He went to the museum. He didn't go to the library. Thank you, Claudia. Saul, the next ones. May you put them. Um, I can. I can what? see. I you, can, know, the, 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 you can see. Yeah. Okay. No sé si alcanza a ver ahora. Yeah. No. No. no, no. Okay. We met our classmate. Mm -hmm. We didn't meet our teacher. Okay. We met our classmates. We didn't meet our teacher. Thank you, Saul. Uh, Sulma, the next pair of sentences, please. Um, you come home late. And you didn't come home early. Mm -hmm. You came home late. You didn't come home early okay you came home late you didn't come home early thank you and blanca mireya the last one they had a picnic they didn't have a party they had a picnic they didn't have a party ¿Qué se fijan ustedes acá? las mismas reglas que hemos estudiado para la formación afirmativa y negativa de los verbos regulares Aplican acá. No estamos hablando de las reglas de spelling. Esas no aplican para nada. Pero sí aplica lo que habíamos dicho anteriormente, que en la oración afirmativa usted va a utilizar el verbo en pasado, mientras que en la negativa va a utilizar didn't y luego el verbo en forma base. Es la misma regla. La diferencia hoy es que estamos tratando con irregular verbs. ¿Y qué pasa con los irregular verbs? Esto es adicional. Esto no está en la plataforma ni en el manual. Simple past irregular verbs. Look, some verbs are irregular. That means not regular. Their past form is not ed. Mm -mm. Here are some important irregular verbs. Okay, estos son algunos. Yo les pasé por WhatsApp una lista expandida, digamos, de irregular verbs, pero esa lista también está incompleta, no son todos, hay varios más, hay bastantes más, no sé bien el número, honestamente, pero hay varios más, pero esos son los más comunes. Yo les recomiendo lo mismo que les dije hace un, les dije hace un par de días, apréndanselos poquito a poco, agarren los primeros cinco de la lista, memorícenselos bien, al día siguiente, los siguientes cinco y asegúrese de repasar los primeros cinco que aprendió. Y así, consecutivamente, cada día y se los va a ir aprendiendo. Se los va a ir aprendiendo. ¿Qué no les recomiendo? Tratar de aprendérselos todos de una sola sentada, porque va a ser una experiencia muy frustrante. ¿Ok? Saúl Alexander. Teacher, eh, te, eh. El, el WhatsApp es el a donde usted los mandó, es el WhatsApp donde publican los anuncios la, la señora uh -huh. secretaria. Sí, al grupo. Uh -huh. ahí, ahí mismo. Sí, a ese. sí al grupo. Uh -huh. Al grupo. Porque no, no los he visto, no los tengo. No, lo, no los tiene. ¿Será que lo mandé al grupo equivocado? <ríe> ¿Me pueden confirmar los demás? ¿Tienen el, un, un PDF que mandé yo hace un ratito? <coughs> No, sí, yo tampoco lo tengo. Yo sí, teacher, a mí se sí me cayó. ¿Algunos? Sí, está en el grupo, en PDF. Ajá, sí. Mandé un PDF a las... Quiero ver. 
7.59 así es, a las 7.59 mandé un archivo PDF, búsquenlo por favor en el grupo de Principiante 3 y este chara ahí está ahí está verdad, ah vaya, está bien, no me equivoqué ok, entonces sí, ahí búsquenlo, ok y ahí pueden ver, es un PDF de dos páginas ok, ahí pueden les recomiendo, imprímalo verdad, y estudielo Okay, let's take a look. Here are some important irregular verbs. Como les decía, estos verbos no siguen ninguna regla. Aquí no importan para nada las reglas de formación como en el, como los regular verbs. Aquí la única manera es memorizárselo, aprendérselos, sí o sí. Okay. Algo que les voy a recomendar también y que es muy útil es que en esa lista de irregular verbs no solo van a encontrar el pasado del verbo. A la derecha del pasado también aparece el past participle form. Ajá. ¿Qué les recomiendo? Apréndase las dos formas. Bueno, son, oh, bueno, es algo más que les voy a recomendar. No solo se aprende el verbo, el pasado y el past participle, también hay que saber qué significa. Se lo digo porque ya me ha pasado a mí tengo bastante tiempo de dar clases, que la gente se aprende la lista de verbos, pero no se molestan en investigar qué significan los verbos. Entonces, se saben las palabras, pero no las pueden ocupar porque no saben qué significan. Entonces, si usted encuentra verbos ahí, del cuales usted desconoce el significado, pues también hay que tomarnos el tiempo, lógicamente, para averiguar qué son cada uno de ellos. Así que está la forma base, a la par encontrará el past form, y luego, en la lista que les mandé, a la par del past form, aparece el past participle. Recomendación, apréndase las tres formas de una sola vez. Porque el past participle lo va a utilizar después con unos tiempos verbales un poco más avanzados. Igual hay que sabérselo. Así que mate dos pájaros de un tiro, por así decirlo, y eh, apréndaselo todo de un solo, ¿verdad? Es lo que yo recomiendo. Si no, después va a ser como doble trabajo. Y creo que no estamos para hacer doble trabajo. Nadie. ¿verdad? So, here are some important irregular verbs. Begin, the past is began. Break, the past is broke. Bring, the past is brought. Build, the past is built. Buy, the past is bought. Catch, the past is caught. Come, the past is came. Do, the past is did. Drink, the past is drank. Eat, the past is ate. Do you have any questions about the vocabulary? In este primer grupo, do you have any questions? Braulio? Uh, number four, teacher, ¿cómo? Build, build. Build, build. ¿cómo se build. pronuncia? Build, uh, the base, base uh, form, the past form, built. Mm -hmm. Okay, you're welcome. Second group, fall, fell, find, found, fly, flew. Forget, forgot, forgot, get, get, got, got, mm -hmm. give, gave, go, went, have, had, hear, heard, know, knew. You. Any questions about the second group? ¿Alguna consulta del segundo grupo? ¿En pantalla? No questions. Ok. No questions. On. Leave. Leave. Left. Left. Lose. Lost. Make. Made, meet, 
met, pay, paid, put. The past is put, es igual. Read, read. Look at this. The spelling is the same. R-E-A-D, R-E-A-D. But the pronunciation is different. In base form, you say read. In past form, you say red, like the color, como el color de mi camisa, red. Así se pronuncia, en pasado. Si usted dice, I read the newspaper, está hablando en presente, yo leo el periódico. Pero si usted dice, I read the newspaper, está hablando en pasado, yo leí el periódico. Ok. Next, ring. Rang. Say. Said. See. Saw. Before we continue, do you have any questions? No questions? Next group. Sell. Sold. Sit. Sat, sleep, slept, speak, spoke, stand, stood, take, took, tell, told, think, thought. Win, won, right, wrote. Do you have any questions about the vocabulary in the final group? No questions. OK, then let's continue. We have four examples. Look. We usually get up early, but this morning I got up at 9.30. Got is the past of get. We did a lot of work yesterday. Did is the past of do. Hicimos mucho trabajo ayer. Megan went to the movies three times last week. Fue al cine tres veces la semana pasada. James came into the room took, um, permítanme, aquí hay un spelling mistake, falta una F acá, ok, hoy sí, ok, sorry, James came into the room, took off his jacket and sat down, entró a la habitación, se quitó su chaqueta y se sentó, todos ellos irregular verbs. Este ejercicio es muy largo para hacerlo al poco tiempo que tenemos. Así que vamos a... Mm, give me a moment. <ríe> vamos a dejar para mañana porque no alcanzamos hoy. Vamos a hacer este. Este sí alcanzamos. Um, can you see it? ¿Pueden ver la pantalla? Ok. Yeah, teacher. Ok. Yes. Write sentences about the past. Yesterday, last week, etc. James always goes to work by car, ¿verdad? Entonces, James siempre, siempre va al trabajo en carro. Y como siempre va a trabajo el carro, ayer, siendo un día típico, un día normal, también fue a trabajar en carro. Así que, dígamelo en pasado. James always goes to work by car. Yesterday, ¿cómo nos quedaría eso? Mm -hmm. Raise your hand. Went. Okay, went is the verb, but what about the complete sentence? Si decimos que él fue al trabajo en carro, ¿cómo nos quedaría? Yes, he did. Mm, veamos, okay, vamos a tratar. Yesterday, Ajá. James always, no, yesterday, James went to work by car. Yesterday, James went to work by car. Así es. Pero para evitar ocupar la palabra o el nombre James dos veces, vamos a ocupar he. 
eh, Braulio está bien cómodo ahí, la habitación de su hijo, con, con Tiger y todos los muñequitos. <laughs> Sacar dormido, cuidado. Ok, so James always goes to work by car. Yesterday he went to work by car. Ayer fue al trabajo en carro. No vamos a ocupar always porque esto es para el presente, siempre va, ¿verdad? Así que lo quitaríamos. No tendría sentido utilizarlo si es en pasado. Yesterday he went to work by car. Very good. Thank you very much. What about number two? Rachel often, seguido con frecuencia, Rachel, Rachel often loses her keys. No, uh, Braulio, no hay problema. No hay ningún problema. Okay. So Rachel often loses her keys. Wendy, Wendy tenía la manita levantada desde antes. Y luego Saúl. She lost her keys last week. She lost her keys last week. Yes, she lost her keys last week. Very good. Thank you, Wendy. Saúl, number three. Kate meets her friends every night. Ya se reúne con sus amigas o sus amigas cada noche. Braulio says, my baby is sick. She oh, meets sorry. her friends every night. Every night? Last night. Last night. Last okay. night. So, yeah. She okay. met her friends last night. Thank you, Saul. Better call Saul. <laughs> okay. She met yeah. her friends last night. Okay. Number four. I buy a newspaper every day. So what about yesterday? Mirna. Mirna? <laughs> At the microphone, Mirna. Okay, we'll see. Yes. Yes. I bought a newspaper mm -hmm. every day. Mm -mm, not every day. Yesterday. Ah, uh, yesterday. Um, mm -hmm. I a buy newspaper, a newspaper. Ajá, nada más. I buy a newspaper every day. Yesterday, Perdón, ¿cómo I bought a newspaper. Bought. Ah, bought. 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 Mm -hmm. Bought. Vaya, aprovecho para decirles esto. Es un error bien común. Lo he escuchado hasta... Bueno, de gente que no tendría que cometer este error. Digámoslo así. Esto se pronuncia bot. Bot. El sonido bot. es o. Oh, o. Oh, nada más. Cuidado porque mucha gente dice boat, pero no es boat, no lleva el sonido o. Oh. Boat es una palabra totalmente diferente. Ese es boat. Boat. El barco, ¿verdad? Boat. Pero el pasado de buy es bot. Wow. Uh -huh. Se los digo para que no vayamos a cometer ese error. De manera preventiva, les aviso porque veo que demasiada gente comete este error. Así que es Bot, es el pasado de buy. Si usted dice okay. boat, ya es otra palabra, es esta, ¿verdad? Ok, thank you, bot. Mirna. Very good. Yesterday I bought a newspaper. Very good. Number okay. five. Wendy, we often go to the movies on weekends. Last Sunday we often went to the movies. Hay una palabra de más ahí que no hay que utilizar. Often. Ajá. Ok, we went to the movies. Mm -hmm. Last Sunday we went to the movies. Ajá. Ya no queda bien often porque dice often, seguido, con frecuencia, vamos. Pero si solo fue ayer, entonces we went to the movies. Thank you, Wendy. Very good. Number six. Who wants to try? You're doing a really good job. Saul. I eat an orange every day. Yesterday I ate an orange. Yesterday I ate an orange. Very good. Yeah. Great. Thank you. Sulma Maritza and then Emmanuel. Sulma, Tom always takes a shower in the morning. Eh, Zulma. 
el micrófono, lo tiene desactivado. Eh, ¿Zulma? ¿No? No, no. Ok, no problem. ¿Emanuel? Um, this morning he took a shower. This morning he took a shower. Correct. Ok, Tom always takes a shower in the morning. This morning he took a shower. Thank you, Emanuel. Blanca Mireya, number eight. Our friends often come to see us. Um, they came to see us. They came to see us last Friday. Vinieron a vernos el viernes pasado. They came to see us last Friday. Very good. Zulma dice, no me quiere funcionar el micrófono. Está de renuente el micrófono. Ok. All right. Bueno, bueno, thank you for letting me know. Gracias por avisar. Ok. All right. Very good. Estamos haciendo súper bien, pero se nos acabó el tiempo. Vamos a tomar asistencia por última vez. Carlos René Ramírez, creo que no está. Celia Verónica Pleites López. Present. Thank you. Emanuel Portales Hernández. Sí, acaba de participar, así que aquí está. Thank you. Irma Zuleima Grande de, Grande de Cuellar. Irma Zuleima Grande de Cuellar. Last call. Ok. A José Alexi Ávila Alfaro. Ahí está. Ok, thank you. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thank you. Ligia Lisbeth Arias Abarca. Ligia Lisbeth Arias Abarca. Chat. José Manuel, no, no pude conectarme para el audio. Ok, no problem. I understand. Uy, ¿qué pasó aquí? Ok. Mirna Janet Landos de Luna. Present teacher. Sí, aquí anda. Thank you very much. Ok, we finished. We will continue tomorrow. Eh, no vayamos a perder la clase mañana, que terminaríamos la unidad y también vamos a echarle un vistazo general, una indicación como sobre cómo resolver el midterm. De acuerdo, así que por acá nos vemos. De nuevo, la atenta invitación e indicación también, eh, que si es posible tener la cámara encendida, por favor, hay que hacerlo. Es uno de los requisitos del programa. Ok, everybody, thank you very much. We will continue tomorrow. Thank you for your attention and your participation. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night.